நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு ஒரு 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 பத்து நிமிடம் உங்ககிட்ட நான் பேசுறதுக்குள்ள உன் மனதுக்குள்ளே எத்தனை மாற்றங்கள் முதல் முறை இரண்டாவது முறை கைத்தட்டில் நான் கேட்டு வாங்கினேன் மூன்றாவது முறை உனக்கு கைத்தட்டு நான் சொல்லக்கூட இல்லை உன் நாட்டை பற்றி சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் உன் கைகள் தன்னை போல தட்ட ஆரம்பிச்சுது அப்போ நான் உன்னை இந்தியாவின் எதிர்காலம்னு கூப்பிட்டது எவ்வளோ பொருத்தமான ஒரு விஷயம் அப்போ எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம மறுபடியும் அங்கேயே திரும்பி வரும்
அதே அறை தான் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் அந்த ஒரு வினாடிக்குள்ள உங்களுக்கு புரிஞ்சது இவை எல்லாமே கிடைக்காமல் கிடைத்த விஷயங்கள் அப்படின்னு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் இது உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் வாழ்க்கை இவ்வளோ அழகாக இருக்குது நான் போன இடங்கள் இவ்வளோ அழகாக இல்லைம்மா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த ஓ லெவல் ஏ லெவல் இந்த ஏ லெவல் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் அவங்க மேற்கொண்டு படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அட்வான்ஸ் லெவல் ஏ லெவல் இஸ் அட்வான்ஸ் லெவல் ரைட் அதை தாண்டி மேலே வரணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளாக இருக்கட்டும் பல்கலைக்கழகங்களாகட்டும் நூறு குழந்தைங்க இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் இந்த ப்ளஸ் டூ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பை தாண்டினாங்க அப்படின்னா நூறு பேருக்கு ஒன்பது பேருக்கு மட்டும்தான் மேற்கொண்டு படிக்க இலங்கையில் இடம் இருக்கு அந்த கல்லூரிகள் அவ்வளவுதான் இருக்கு ஜஸ்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சில்ட்ரன் இந்த வயசுள்ள குழந்தைங்க பதினேழு பதினெட்டு வயசுள்ள குழந்தைங்க மேற்கொண்டு வளரணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய குழந்தைங்க படிக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய குழந்தைங்க மருத்துவர் ஆகணும் நான் ஒரு பெரிய வழக்குரைஞர் ஆகணும் பொறியியல் வல்லுநராக மாறணும் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக மாறணும் கனவு அவ்வளவு மனது கொள்ளாமல் கனவு இருக்குது கண்கள் முழுவதும் எனக்கு கனவு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத்தனை குழந்தைகளும் தாண்டி மேலே போகணும் அப்படின்னா ஒன்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அங்கே இடம் இல்லை திரும்பி வரும் பொழுது எங்கள் கார் வேன் அந்த வேன் பிடிச்சிட்டு ஏன்னா நாங்கள் போகக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே சுனாமி அடிச்சுதுன்னா அந்த இடத்துல எப்படி ஒரு தங்குறதுக்காக ஒரு ஷெல்டர் அப்படின்னு தங்குற இடம் இருக்கும் இல்லையா அங்கெல்லாம் தான் நாங்கள் வகுப்பெடுப்போம் அந்த குழந்தைங்களை பார்ப்போம் நாங்கள் கிளம்பும் பொழுது குழந்தைங்கெல்லாம் எங்கள் வேனை பிடிச்சிட்டு எங்களை இந்தியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க மேற்கொண்டு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் இதுதான் நம்மளுடைய தலைப்பு இது ஒரு பக்கம் உரமாக வச்சுக்கும் போன வருடம் மறுபடியும் அழைப்பின் பெயரில் இங்கிலாந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்ச பொழுது ஒரு இருநூறு வருடங்கள் வந்து இருந்து நம்மளை ஆண்டு நமக்கு ஒரு மொழியும் கொடுத்து அது பற்றிய ஒரு அறிவையும் கொடுத்து அதற்கான இலக்கண இலக்கியத்தையும் கொடுத்து அதனுடைய கலாச்சாரத்தையும் கொடுத்து பார்ப்பதற்கு இன்னொரு ஜன்னல் கதவையும் திறந்து வைத்து விட்டு போன ஆங்கிலேயர்கள் அவர்களுடைய நாட்டுக்கு போகும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்திலையும் பேச கூப்பிட்டுருந்தாங்க சின்ன குழந்தைங்க மீறி போனால் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க இந்த மாதிரி பெஞ்ச் எல்லாம் கூட போடல எல்லாம் தரையில் உட்காந்துருந்தாங்க நீங்களும் நானும் கற்பனை பண்ணுற மாதிரி பள்ளிக்கூடங்கள் கிடையாது நம்ம ஊர் மாதிரி வசதிகள் கூட இல்லை எங்கே நான் சொல்கிறேன் இங்கிலாந்தில் எல்லாம் தரையில் உட்காந்தாங்க குழந்தைங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நான் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் மீண்டும் 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 கை மேலே போயிட்டே இருக்குது ஒரு கை தூக்கி கேள்வி கேட்குறாங்க ஒரு கை பத்தலைன்னா ரெண்டு கை தூக்கி கேள்வி கேட்குறாங்க ஏதாவது கையை தூக்காமல் பக்கத்தில் ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய கையே கடன் வாங்கி அந்த கையும் தூக்கி கை கேள்வி கேட்குறாங்க இப்படி எல்லாம் கேள்விகள் 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 ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசி முடிச்சுட்டு நான் இறங்கும் பொழுது அந்த குழந்தைங்களும் ஓடி வந்து எங்கள் கார்கிட்ட நின்றுட்டு கேட்டது ப்ளீஸ் டேக் அஸ் டு இந்தியா இந்தியா இஸ் ஸோ ஃபேசினேட்டிங் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்தியாவை பற்றி கேட்க எங்கள் தயவு செஞ்சு கூட்டிகிட்டு போங்க சரி இப்போ நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு ஒரு 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 பத்து நிமிடம் உங்ககிட்ட நான் பேசுறதுக்குள்ள உன் மனதுக்குள்ளே எத்தனை மாற்றங்கள் முதல் முறை இரண்டாவது முறை கைத்தட்டில் நான் கேட்டு வாங்கினேன் மூன்றாவது முறை உனக்கு கைத்தட்டு நான் சொல்லக்கூட இல்லை உன் நாட்டை பற்றி சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் உன் கைகள் தன்னை போல தட்ட ஆரம்பிச்சுது அப்போ நான் உன்னை இந்தியாவின் எதிர்காலம்னு கூப்பிட்டது எவ்வளோ பொருத்தமான ஒரு விஷயம் அப்போ எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம மறுபடியும் அங்கேயே திரும்பி வரும் தங்கமான குழந்தைங்க கிடைக்காமல் கிடைச்ச வரமாக வந்த குழந்தைங்க தாய் தகப்பன் உங்கள் மேலே கோவப்படலாம் ஆசிரியர் உங்கள் மேலே கோவப்படலாம் யார் உங்கள் மேலே கோவப்பட்டாலும் இங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது நான் அது இலங்கையிலிருந்து பார்த்தாலும் சரி இங்கிலாந்திலிருந்து பார்த்தாலும் சரி எங்கள் குழந்தைகளை இந்த பதின் பருவத்து குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பதின் பருவம் அப்படின்னா உங்களுடைய வயசு அடாலசன்ட் ஏஜ் டீன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த குழந்தைங்களை எங்கிருந்து பார்த்தாலும் ஒரே ஜாடையாக தான் இருக்கீங்க நிறத்தில் மாறுபாடு இருக்கலாம் உங்களுடைய முகத்தினுடைய அங்கு அவயங்களில் மாறுபாடு இருக்கலாமே தவிர மற்றபடி உலகம் பூர இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கீங்க எங்கே போனாலும் நான் இதை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் இந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்தில் பதினைந்து வயதும் பதினாறு வயதும் பதினேழு வயது குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் வாய்ப்புகள் கல்விக்கு கிடைக்குதோ அது இலங்கையில் இருக்கிற குழந்தைக்கும் கிடைக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கிற குழந்தைக்கும் கிடைக்கணும் இத்தோப்பியாவில் இருக்கிற குழந்தைக்கும் கிடைக்கணும் உலகம் பூர பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வயது குழந்தைகளுக்கு ஒரு போல ஒரே மாதிரி கல்வியும் ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடிய பார்வையும் பார்வையில் விசாலமும் கிடைக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக உலகம் முன்னேறிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் அப
இல்லை நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லி இருக்கலாம் நான் உன்னுடைய ஆசிரியராக இருந்தால் நான் என்ன சொல்வேன் இன் ஃபியூச்சர் கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ எத்தனை தான் அப்படி நெருக்கி அடித்து உட்கார வச்சாலும் யாராவது பேச வராங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன குறிப்பேடு ஒரு பேப்பரும் ஒரு பேனாவும் கையில் வச்சுக்கோ அது படிக்கிற குழந்தைங்களுடைய பெரிய அடையாளம் இன்னி தேதிக்கும் யாருடைய பேச்சையாவது நான் கேட்க போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கிட்ட ஒரு பேனாவும் ஒரு குறிப்பேடும் இருக்கும் என்ன காரணம் அவர் சொல்லிட்டு போகக்கூடிய விஷயங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இதற்கப்புறம் தேவையான விஷயம் ஏதாவது இத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய மிகப்பெரிய செல்வமாக அதை நான் எடுத்துகிட்டு போவேன் சரி உங்ககிட்ட என்ன நான் மறுபடியும் அழு மறுபடியும் உங்கள் மனதை ஆழ உழணும்னு எதற்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து உட்காரும் பொழுது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியாது நேற்றைக்கு எப்படின்னு தெரியாது முந்தா நாள் எப்படின்னு தெரியாது சரி நாளைக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது இல்லை இது முடிந்ததுக்கு அப்புறம் வகுப்புகளுக்கு திரும்பி போகும்போது எப்படி இருக்கும் இது எதுவுமே உத்தரவாதங்கள் கிடையாது இந்த நிமிடம் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அடுத்து ஒன்றரை மணி நேரம் அப்புறம் உங்களுடைய கேள்வி பதில் இவை எல்லாம் சேர்ந்து மட்டும்தான் நமக்கு சத்தியம் அது மட்டும்தான் நமக்கு சாத்தியம் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன நான் முதல்ல பண்ணுறேன் மனதை கொஞ்சம் தூர்வாடுறேன் ஐயோ எனக்கு எவ்வளோ பெரிய வரம் கிடச்சிருக்கு நல்ல தாய்தகப்பன் கிடச்சிருக்காங்க நல்ல ஆசிரியர் கிடச்சிருக்காங்க நீ நல்ல அப்படிங்கிறது வேறு த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் யோ காட் த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் யோ காட் என்ன தங்களுக்கு முன்னால் உங்களை வைக்கக்கூடிய தாய்தகப்பன் தங்களுக்கு முன்னால் உங்களை வைக்கக்கூடிய ஆசிரியர் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய என்ன கூப்பிட்டு எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் அவங்க மனச்சோர்வு இருந்தால் கொஞ்சம் மாறி கிடைக்கட்டுமே இலக்கு விட்டு அவங்க மனம் வேற எங்கேயாவது போச்சுன்னா கொஞ்சம் சொல்லலாமே ஊடகங்கள் ஒரு மாதிரி காண்பிக்குது திரைப்படங்கள் வேறு மாதிரி காண்பிக்குது பொது வாழ்க்கை வேறு மாதிரி இருக்குது குழந்தைங்க கையில் ஆறாவது விரலாக முளைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த மொபைல் ஃபோன் அவங்கள கவனச்சிதறலுக்குள்ளேயே கொண்டு போயிடும் போல இருக்குது இந்த குழந்தைங்களை நல்வழிப்படுத்த ஏதாவது ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொன்னால் கேட்பாங்களா இல்லை அவர் சொன்னால் கேட்பாங்களா அப்படின்னு எங்கிருந்தோ என்னை கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் உன்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றியும் உன்னுடைய நிகழ்காலத்தை பற்றியும் உனக்கு இல்லாத அக்கறை உன்னுடைய மூத்த தலைமுறைக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த நாட்டை விட வேறு எந்த நாட்டில் இது கிடைக்கும்னு நீ நினைக்கிறேன் நான் போனால் எந்த நாட்டிலையும் இது கிடையாது இந்த நாட்டில் ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய அடுத்த தலைமுறை ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்கணும் பாரதி சொன்ன மாதிரி இளைய பாரதத்தினாய் வா 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 எதிரிலா வளத்தினாய் வா 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 நீ நீ வரதுக்காக தானே இந்தியா காத்துட்ருக்கு உன் கைப்படணும்னு தானே இந்தியா காத்துட்ருக்கு இந்தியாவுடைய எதிர்காலமே நீ தானே உனக்காக தானே நாங்கள் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாய்தகப்பன் நீ கேட்ட மாதிரி கேட்ட விஷயங்களெல்லாம் கொடுக்காத அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம் நீ ஆசைப்பட்ட விஷயங்களுக்கு எதுக்குமே ஆமாம்னு சொல்லாத ஒரு அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம் நீ கேட்ட மாதிரி கேட்ட விஷயங்களுக்கெல்லாம் உன் உடன் வந்து உன்னை செல்லம் கொடுத்து கெடுக்காத ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம் மிகுந்த கண்டிப்பாக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் கடுமையாக கூட இருக்கலாம் இது உனக்கு பிடிக்காமல் இருக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கலாம் அது உன்னுடைய பிரச்சனையே இல்லை உன்னுடைய வயதினுடைய பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடிய காலத்தினுடைய பிரச்சனை இப்போ வரக்கூடிய நான் என்ன பண்ணுறேன் முதல் பத்து நிமிஷம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய கலைகளெல்லாம் எடுக்கிறேன் நான் பிகாஸ் என்ன ஆயிருக்கு ஐ ஹாவ் டு டூ அ பிட் ஆஃப் தி வீடிங் மனசு பூர கலைகள் மண்டி கிடக்கு வித மட்டும் தான் போட்டால் முளைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பக்கத்தில் நிற்கணும் மண்ணை உழணும் தண்ணி ஊற்றணும் பற பார்த்துட்டே இருக்கணும் பூச்சி போட்டு அண்டாமல் பார்க்கணும் ஆடி மாடு அண்டாமல் பார்க்கணும் அதற்கு உரம் சேர்க்கணும் வேலி போடணும் இந்த வேலையெல்லாம் ஒரு விதையை போட்டால் மட்டும்தான் யாருமே எதுவுமே போடாமல் கண்டுக்காமையும் கண்டிக்காமையும் விட்டுட்டோன்னு வைங்களேன் அந்த இடம் பூர விதையே போடாமல் முளைக்கக்கூடியது என்ன தெரியுமா யாருக்குமே பயன் இல்லாத கலைகள் முளைக்கும் அப்போ மனது பூர நல்ல சிந்தனை வரலன்னா கலைகள் வரும் அப்போ நான் வாட் டு ஐ டூ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ஹாவ் டு டிவிட் எவ்ரி திங் இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்ஸ் எல்லாத்தையும் முதல்ல எடுக்கணும் இல்லையா மனதை ஒரு குளமாவோ ஏரியாவோ குட்டையாவோ நினச்சிக்கும் ஒரு வாரமாக இந்த ஏரியா பூரா நல்ல மழை வந்துட்டுருக்கு அது நல்ல மழை நான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாம் சபிச்சு சபிச்சு மழை வராமலே போன காலம் போக மழை வரட்டும் மண்ணு குளிரட்டும் எல்லாருக்கும் தண்ணி கிடைக்கட்டும் தண்ணிக்கான ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது தண்ணி பிரச்சனையை ஒரு யுத்தமாக மாறக்கூடாது இத்தனை ஆசைப்படும் உன் மனது குளமாகவோ குட்டையாகவோ ஏரியாகவோ இருக்கும் அப்படின்னா ஐப்பசி மாதம் அடைமழை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழைமொழி இன்னும் பழக்கொழிந்து போகாமல் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா மழை வரப்போகுது அப்படின்னா உழவனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மண்ணெல்லாம் உழுது வானம் பார்த்த பூமியாக இருந்தால் மண்ணெல்லாம் உழுது கலைகள் எல்லாம் நீக்கி விதைகள் எல்லாம் தயாராக வச்சிருப்போம் என்ன மழை பொழிந்த அடுத்த நிமிடம் விதைகள் எல்லாம் முளைவிட்டு செடிகளாக பயிர்களாக மாறணும் குளம் குட்டை ஏரிகள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 
தூர்வாராம விட்டுட்டோம் வைங்களேன் எத்தனை பெரிய மழை வந்தாலும் எத்தனை வருடக்கணக்கா கொட்டினாலும் ஒரு சொட்டு கூட கீழே இறங்காது என்ன காரணம் அது மேல பூர தேவையில்லாத கசகு மக்கி அப்படியே சேடு குழைஞ்சி இருக்கும் மனசு கூட அப்படிதான் என்ன அப்பப்ப தூர்வாரிட்டே இருக்கணும் வேற வழியே கிடையாது நமக்கு முடிதல் வேண்டும்ல முதல்ல பண்ண வேண்டிய வேலை நான் மூணாவது தடவை நீங்களா கை தட்டின போது உங்களை நான் பாராட்டினதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா தூர்வாடுற வேலை ரொம்ப சுலபமாக இருக்கு என் கையில மண்வட்டி இருக்கலாம் என் கையில கோடாலி இருக்கலாம் ஆனா மண் அதுக்கு ஒத்துக்கணும் இல்லையா உங்க மனசு அதுக்கு ஒத்துக்கணுமே அது ஒத்துருச்சு அப்படின்னா எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான விஷயமாக மாறும் சரி இந்த எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் யார்கிட்ட இருந்து நான் எடுத்தேன் தெரிஞ்ச உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பாரதியார்கிட்ட இருந்து தான் எடுக்க முடியும் சுலபமாக நீங்களும் நானும் என்னெல்லாம் கற்பனை பண்ணணுமோ எப்படி எல்லாம் கற்பனை பண்ணணுமோ அது அத்தனை நமக்காக கொடுத்துட்டு போன ஒரு ஆள் பாரதியார் அப்போ எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா நேர்வழியில போகும்போது கொஞ்சம் குறுக்க போனா என்ன அப்படின்னு மனித மனதுக்கு தோணும் அப்ப என்ன பண்ணிடுவோம் என்னத்த வேணாலும் எண்ணிடலாம் கண்டதையும் எண்ணலாம் அடுத்தவனுடைய கேடு எண்ணலாம் எல்லாரும் கீழே விழணும்னு எண்ணலாம் மட்டும் வளர வேண்டாம்னு எண்ணலாம் அதான் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுட்டோமே அதுக்காக ஓடி வந்து பாரதியார் என்ன பண்றாரு தெரியுமா எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் கூட வந்து ஒண்ணு வச்சிருவாரு என்ன தெரியுமா நல்லவே எண்ணல் வேண்டும்னு அடுத்த வரி நீ நல்லவே எண்ணினா மட்டும்தான் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் சரி இதற்கு முன்னால என்னுடைய ஒரு குட்டி அனுபவத்தை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் அதற்கப்புறம் நம்ம சீரியஸாக இந்த எண்ணிய முடிதலுக்குள்ள போறோம் என்ன அனுபவம் அப்படின்னா அப்துல் கலாம் ஐயா உங்க சேர்மன் சாருடைய அறையில நான் ரெண்டு பேருடைய போட்டோவை பார்த்தேன் இந்த ரெண்டு பேருமே கல்விக்காக மிகப்பெரிய வேலை பண்ணவங்க விருதுநகர் பக்கம் எப்பவாவது உனக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னா கர்ம வீரர் காமராசருடைய இல்லத்தை ஒரு தடவை நீ போய் பாரு கோவில்கள்ல போய் பாக்குறதுல எவ்வளவு பெரிய புனிதமோ தேவாலயங்களுக்கு போறதுல எவ்வளவு பெரிய புனிதமோ ஐந்து முறை தொழுகை செய்து நமாஸ் படித்து ஒரு மசூதிக்கு போறதுல எவ்வளவு பெரிய புனிதம் இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய புனிதம் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் கல்வி கண் திறந்த வாய்ப்புகள் கொடுத்த திரு காமராசர் அவர்களுடைய இல்லத்துக்கு போறது போயிட்டு வரும்பொழுதுதான் தோணுச்சு பெரிய மெத்தப்படுத்த மேதாவியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அடுத்த தலைமுறை நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது மிக பெரிய பட்டங்கள் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்க கூடிய நபரா இருக்கணுங்கிற ஆசை கண்டிப்பா இல்லை பரம்பரைக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கிற நபரா இருக்கணுங்கிற எந்த தகுதியுமே தேவையில்லை அந்த வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க வெளியில வரும்போது உங்களுக்கு தோணும் ஒரு மகான் ஆகுறதுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் வேணும் நல்ல மனசு மட்டும்தான் வேணும் அந்த நல்ல மனசு இருக்கக்கூடிய கர்ம வீரருடைய அவருடைய படமும் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெரிய ஆதர்சமாக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய போட்டோவும் உங்க சேர்மன் சாருடைய ரூம் எல்லாம் என்னுடைய வலதுகை பக்கம் மேல மாட்டியிருந்தது நான் அந்த பொருத்தத்தை கூட ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தேன் இளைய தலைமுறைக்கு கல்வி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு நபர் இளைய தலைமுறையை கனவு காணுங்கள்னு சொன்னதுக்கு ஒரு நபர் ஆயிரங்காலத்து பயிர் அப்படின்னு நம்ம திருமணங்களை சொல்லுவோம் கல்யாணம் மட்டும் இல்லை ஆறங்காலத்து ப பயிர் கல்வியும் ஆயிரங்காலத்து பயிர் தான் இப்போ டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த போது என்னை அறிமுகப்படுத்தின போது சொல்லியிருப்பாங்க பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷில் நான் பேராசிரியராக இருந்தேன் அப்போ ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது எங்க கல்லூரிக்கு ரொம்ப பக்கத்துல தான் கொடிசியா அப்படிங்கிற ஒரு ஹால் கோயம்புத்தூரை பத்தி தெரிந்த நபர்களுக்கு அங்க தெரியும் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவர்களுக்காக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வளாகம் உலகளாவ நடக்கக்கூடிய கருத்தரங்கங்கள்ல இருந்து பொருட்காட்சிகள்ல இருந்து எல்லாமே நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம் மிகப்பெரிய அரங்கம் அரங்கங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வளாகம் அது அப்போ அங்க ஐயா அவர்களை திரு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை கூட்டிருந்தாங்க எதற்காக அப்படின்னா ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி சிறு தொழில் வர்த்தகர்களுடைய ஒரு மிக அழகான ஒரு கருத்தரங்கம் இருந்தது இப்ப இதுல எனக்கு என்ன வாய்ப்பு கிடைச்சது நான் வெறும் பேராசிரியர் என்ன வாய்ப்பு கிடைச்சது ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு அது நினைச்சா கூட இன்னும் சந்தோஷமும் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்கு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் ஏதோ ஒரு கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய நான் ஒரு மின்மினி பூச்சியினுடைய நானோ பார்ட்டிகள் மின்மினி பூச்சியாவது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அதை விட சின்னது என்ன விட்டு ஐயாவை அறிமுகப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொன்ன போது நான் எனக்கு அது பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டமா நினைச்சேன் அதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னால வீட்டுல வந்து நான் யாரு என்ன ஏது எல்லாம் ஏன்னா ஐயா ஜனாதிபதியாக இருக்காரு ஹை செக்யூரிட்டி ஜோன்ல இருக்காரு ஜெட் கேட்டகரியில இருக்காரு அப்படி இருக்கக்கூடிய நபரோட அதே மேடையில நிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக பலவிதமான பரிசோதனைக்கு
அத்தனை நேரம் ஐயாவை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு என்ன ஆங்கிலம் மட்டுமே பயன்படுத்த சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஆங்கிலத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் தமிழை மிகவும் நேசித்த தமிழ் மிகவும் நேசித்த ஒரு பெருமகனார் அவரை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு ஆங்கிலம் மட்டுமே சரி போ எப்படியோ அவரோட நிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாவது கிடைச்சது வந்து நிற்கும் பொழுது அந்த கண்கள் ரொம்ப தீர்க்க தரிசனம் உள்ள கண்களாக இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதை தாண்டி பார்த்த கண்களாக இருக்கு எல்லோரும் இந்தியா வல்லரசாகும் நல்லரசாகும் சொல்லி சென்றவர்கள் எத்தனையோ பேர் ஐயா மட்டும்தான் அதுக்கு ஒரு தேதி கொடுத்தார் யாருக்கு ஒரு தேதி கொடுக்க முடியுதோ அந்த நபருக்கு திட்டவட்டமாக இது நிச்சயம் வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிற உறுதி இல்லைன்னா தேதி கொடுக்க மாட்டோம் நாம இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்னு தேதி கொடுத்திருந்தாரு அதை நோக்கி நகரக்கூடிய காலமாக இருந்தது ஐயா அவர்கள் வந்து நின்ன பொழுது நான் பேசி முடிச்சாச்சு அங்கே ஒன்னும் இல்ல ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஐயாவை அறிமுகப்படுத்திட்டு நான் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கேன் அசையக்கூடாது எப்படின்னு நின்றுட்டு இருக்கேன் ஐயா வந்து நின்னாரு நின்ன அடுத்த நிமிஷம் வணக்கம் அப்படின்னாரு அவர்கிட்ட இருந்து படிச்ச மிகப்பெரிய பாடம் தான் இந்த வணக்கம் எங்க யார் போன் பண்ணாலும் எத்தனை தடவை அவங்க குட் மார்னிங் சொன்னாலும் திருப்பி திருப்பி என்னுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும்னா வணக்கம் 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 அவங்க திருப்பி வணக்கம் அப்படின்னு சொல்ற வரைக்கும் இல்லைன்னா நானே கேட்டுடுவேன் ஒரு வணக்கம் சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு கேட்பேன் வணக்கம் என்ன காரணம் தெரியுமா இந்த வணக்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட இதில் நீங்க காலை வணக்கம் மதிய வணக்கம் மாலை வணக்கம்லாம் சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை ஆங்கிலேயன் மார்னிங் குட்டாக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக சீசனல் கிரீட்டிங்ஸ் அவனோடது குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்றது வணக்கம் இஸ் நாட் அ சீசனல் கிரீட்டிங் இட்ஸ் அன் ஆல் டைம் கிரீட்டிங் ஃபேர் வெதர் ஃபவுல் வெதர் என்ன விதமான கிளைமேட்டாக இருந்தாலும் சரி வணக்கம் அப்படின்னா ஆயுட் காலத்துக்கும் அந்த ஒற்றை வார்த்தை போதும் என்ன காரணம் உனக்குள் இருக்கக்கூடிய தெய்வீக தன்மையை நான் வணங்குகிறேன் You have divinity in you. I, I just salute it. அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் 